Ya sabes, está. Bueno, vamos al, al ya a seguir con nuestro vaso. Le estaba explicando aquí que siempre, acuérdense, aquí nos quedamos la clase pasada, siempre aquí vamos a tener una hoja en donde nos va a ayudar una hoja reciclada, por favor, reciclada, que ya no usemos para que siempre cuando movamos nuestro brazo, nuestra mano con el lápiz, no se nos bata el lápiz de abajo, ¿ok? Esto sí, lo vamos a ir moviendo, sí, pero la mano no va a tener, no va a tener este, este roce con el lápiz de abajo y entonces nos va a quedar súper limpio nuestra área de abajo, sin problema. Este, bueno, nos vamos a empezar con nuestro lápiz 2B. El 2B es el lápiz, yo le digo el maestro del lápiz, porque es el lápiz medio en que podemos hacerlo muy clarito o lo podemos hacer muy fuerte. Vamos a probar en esta hoja qué tengo que hacer para lograr un gris como este tan clarito, que es el siguiente gris. Después del blanco viene un gris muy clarito, que sería este gris o este gris de abajo, que es lo que yo voy a hacer aquí. Este yo ya lo hice ayer, este lo voy a hacer hoy, que es el gris. Tengo que identificar mis blancos, ya tengo, ya, ya sé dónde están, y luego mis grises. Este es mi gris siguiente. Este que ya lo hice es mi gris siguiente. Y también esta partecita de gris. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar siempre con... Yo uso un 2B siempre. Hay un... Ahí está el B y está el HB. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hago este movimiento para ir rellenando poquito a poco mi hoja, entre más duro, más difícil que no me salgan los rayones, que ahora hay gente que maneja el lápiz con rayones y se ve brutal, ahorita les voy a enseñar un trabajo que vamos a hacer con muy rayado el lápiz, que se ve divino. En este caso quiero que logremos cómo funciona bien el lápiz y cómo es la técnica. Bueno, yo empiezo con un 2B siempre, no uso los más duros porque es más difícil y voy a empezar a o uno, no es así, es que esté un poco acostado el lápiz, muy quedito, casi toco. Ayer vi un documental de Bob Ross, me quedé dormida, pero no saben cómo me dio risa, cómo <ríe> Bob Ross, este, tengo tanto de él, yo lo veía de niño. <ríe> Oigan, quedito, quedito, voy a ir rellenando, ya ven cómo voy rellenando los poros, apenas toco el lápiz y yo rayo, miren cómo se ve, si yo lo hago fuerte, se ve rayado, quiero lograr que sí rellene mi espacio, pero apenas, es de paciencia el lápiz, el lápiz no vamos a hacerlo rápido nunca, porque vean cómo estoy llenando, obviamente tiene que ser un papel, chicas, de lápiz para dibujo, no pueden usar un papel para acrílico porque les va a quedar rayado su, su, su lápiz. Miren, por favor, ¿ya vieron? ¿Cómo voy? Uh -huh. Estoy haciendo movimientos circulares. Ya después ustedes se van a volver mañosas con su lápiz. Se van a volver mañosas de cómo lo van a hacer. Cada quien va agarrando su onda y su ritmo con el lápiz. Entonces, ahí voy. Si le vuelvo a agarrar la onda, igual y vuelvo a que se me marque un poquito. ¿Qué pasa cuando se marca un poco el lápiz? Para eso es el esfumino. Fíjense cómo yo agarro el esfumino. Y si yo empiezo a darle aquí, ya vieron cómo se empieza a emparejar todo. Uh -huh. inclusive yo con los grises más claritos le puedo meter un gris más clarito con el polvito que tengo en el esfumino nada más es un gran, gran elemento este hay gente que no usa el esfumino la neta sí te ayuda muchísimo a difuminar y a que no se vea los rayoncitos de lápiz a mí la verdad no me agobia que se vean los rayones de lápiz para nada, me gusta de hecho pero a ustedes van a ir agarrando su forma de hacer su lápiz, porque cada persona, insisto, tenemos nuestra manera de hacerlo. Van a ver ahorita si, si, si podemos comparar algunos trabajos. Cuando hicimos el ojo que ahorita les mando, este, pues cada quien lo fue haciendo. Ahora, si ya metes fumino y yo meto otra vez lápiz, se va a notar la diferencia. Entonces, si ya meto fumino en un cacho, 
tendré que meter esfumino a todo esta área, ¿sí, Maricelita? Ajá. Este, pueden hacerlo sin esfumino y nada más es irlo metiendo así como voy poquitito a poquitito, quedititito. Pueden tratar con un... Voy de... a... Perdón. Voy a buscar mi, mi esfumino. Exacto. Este es un B, este es un B. ¿Qué quiere decir? Que es un poco más duro que el 2H. Lo pueden probar también, que el, perdón, que el 2B. Es un poco más duro. A mí me gusta más el 2B para lograr estos más claritos. Y nada más es, la única técnica que les puedo volver a repetir es cómo eh, vamos a hacer estos, eh, esta presión con el papel. ¿Qué quiere decir? Que yo presiono muy nada. O sea, apenas toco el lápiz con el papel. Voy haciendo movimientos circulares y rellenando, Ana rellenando, Adri, el poro del papel. Es mucho de paciencia, vamos muy despacito, ya después que se vuelvan más hachas van a poder hacerlo más rápido. Al principio quiero que vayan sintiendo qué presión tiene que tener, qué tanta presión le meten, ¿sí? Y van a ir ahí poco a poco rellenando el área. Y este es mi gris más claro, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quisiera hacerlo más claro? Que ya me pasé de gris. Ahorita les enseño, puedo, puedo pasar la goma, ¿sí? Muy poquito por encima para que se haga un gris más claro, ¿sí? Y después volver a meter el esfumino en toda el área. Eh, hay unas gomitas que de hecho nos las recomendó Fabiola, que ahorita no, que ella es de lunes, que no sé si te acuerdas, Ana, no sé si estabas ya en la clase, o Adri, no sé si todavía no te tocó, pero bueno, estas gomitas las venden en Amazon. Es una gomita súper delgadita. Uh -huh. ¿Y qué pasa con esta goma? Si yo, cuando meto el esfumino, tendo a esparcer el lápiz. Entonces, si yo quiero regresar a un brillo, si yo quiero meter otros brillos, yo meto esta goma así. ¿Ya vieron? Miren cómo maravilloso, le meto brillos, ¿sí? Está súper chiquita. Está maravilla, para el lápiz es una maravilla, y yo necesito tener una brochita, más gorda que esta, obviamente, para quitar, ¿sí? Para quitar todo el polvito de lápiz. Hay unos, no sé si se acuerdan, hay unos como cepillitos que venden en el lumen, para quitar el lápiz, si tiene una brocha suavecita, con eso, y seca, obviamente, con eso. Entonces, esta hoja es básica, básica, básica para no ensuciar todo y mi lápiz estrella, mi 2B, que yo lo uso para todo. Que si nos puedes mandar por foto la gomita del gabá. Claro, les voy a mandar, de hecho ya la mandé en la, pero de una vez aquí. Esta está en Amazon, chicas, de hecho hay una eléctrica que no sé qué tan bien funcione, pero... ¿No tienes de casualidad el link? Sí, lo tengo que tener. Déjenme buscarlo, ¿sí? Porque lo mandaron a la pintura del, ma del lunes. Les voy, a, les voy a tomar una foto aquí a mi gomita. Ajá. Pues igual pones goma, goma para... Sí, goma para la ah, delgadita sí. y te va a salir en un minuto esto, ¿eh? Pero esta es, esta me salió muy buena. Dicen que hay una eléctrica. La neta es que este... Yo no la he usado. Les mando hasta donde voy de lápiz, ¿ya vieron? Para que ustedes tengan una referencia. Dice sí, sí, gracias. Eh, en el mundo del lápiz es increíble lo que podemos hacer de realismo, niñas. A mí es de mis técnicas súper favoritas, la verdad. Y es muy terapéutico. ¿Cómo hiciste la, el, la boca del lápiz que se ve como... ¿Esto? Esa la, la de arriba. ¿Esta? Ajá, que se, la de arriba que se ve como, como si estuviera mordida, por ejemplo. Como... Esto es o sea, el... que no es una raya continua. Ah, por, fui, fui calcando, Ana 
todo. Cuando yo calqué, calqué todos los grises y negros de contraste para que me ayudaran a meter luego los oscuros. El vidrio, como el metal, lo que hace que se vea que es vidrio son estos blancos y estos negros. Justo, el agua, el vidrio, el metal. Estos contrastes de claro y oscuro es lo que me hace que mi ojo diga, ah, es cristal, ¿sí? Entonces, este... ¿Cómo lo metí? Ya metiendo lápices más, más suaves, un 4B, un 6B y un... De hecho, me fui directo al 6B porque el 4B no lo encontré. Y eh, el 6B y le metí un poquito de 8B ya a los más, más oscuros. Ahorita les voy a enseñar cómo. Quería que me vieran cómo hacía primero los claros, ¿sí? Ok. Estos son mis claros. Pero pon tú, si en esta parte yo ya me voy a los... A los más oscuros, ¿qué haría? Bueno, yo primero identifico que aquí hay un claro todavía. Entonces lo vamos a hacer. Toda esta parte del, del vaso, si se fijan, está clara, que no la marqué. Ahí está, ¿sí? Le voy a meter otra vez un, un 2B. Súper quedito. Es pura práctica, chicas. El lápiz es pura práctica. El esfumino, bueno, les va a ayudar. Si yo quisiera hasta ahí, pon tú, y usar el esfumino, este lápiz que está, de hecho, hay veces que está sucio, entonces por eso le sacamos punta. ¿Ya miren cómo pinta de gris de bolón? ¿Vieron? Sí. Si yo quisiera regresar a un brillito que hay aquí, miren, ¿Ya vieron? Uh -huh. Es observar cañón qué está pasando con las sombras y las luces. Lo más ínfimo es lo que se nos va a ver padrísimo. Después de este claritito, que si se me fue a más oscuro, agarro la gomita y apenas si lo toco, ¿sí? Le, le voy quitando lápiz de encimita, ¿ya vieron? Uh -huh. Paso el esfumino otra vez y ya me, ya me fui más clarita, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, voy a hacer una capita. Si tengo el 4B, adelante. Si no tengo el 4B, puedo empezar con un 6B. ¿Puedo empezar con un 6B? 6B para más oscuro, Ceci. Sí, los más, entre más B alto sea, Maricelita, es más oscuro tu lápiz. Entre más H, más HB es duro, suave. B es un poquito más suave, o sea, un poquito más oscuro. 2B tantito más, 4B más, 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 ¿sí? El 8B es lo, hasta llegar a este punto de casi negro, ¿ya vieron? Sí. Ajá. Entonces, en esta parte yo puedo hacer dos cosas. En estas partes más claras, yo empiezo con un 2B, ¿sí? Toda esta, toda esta zona. Ahí voy. Si sí, hay un... Sí, gracias, Mari. Ahí estoy, dejo un blanco. Voy a poner mi primer gris, ¿ya vieron? O sea, sigo con el clarito. ¿Y qué pasa si quiero ya empezar a oscurecer? Bueno, dos. Le puedo dar otra capa de 2B. Miren cómo empieza a oscurecer. Pero el 2B no me va a dar más. Porque si yo lo empiezo a poner fuerte así, niñas. ¿Qué pasa? El, el, el lápiz se satura y ya no puedo volver a regresar a los grises. Ya, ya, ya no da más el lápiz y empieza a hacerse brillante. Y empiezo ya a no dejar que, que pueda más el lápiz, no más oscuro. Entonces, por eso empiezo muy delgadito. A meter más sombra, sí con mi 2B, pero a meterlo llenando nada más el poro del papel. Hacerlo más oscuro, poco a poco. Poco a poco. ¿Ya vieron cómo se va oscureciendo? Y cuando ya entra un... Lápiz más oscuro, fíjense qué pasa. Esto es un 6B. 
suavecito. Miren cómo se va haciendo ya. Ya bien empiezo a hacer la... ¿Ya vieron? Pero, empe pero estoy empezando muy de poquito a poquito. Ya si quiero mucho más oscuro, le meto más presión al, al, al lápiz. ¿Ya vieron? Desvanezco. Voy haciendo este degradado que está aquí. ¿Ya lo vieron? Pero este no es un gris tan oscuro como este negro, como este gris casi negro, ¿ya vieron? Entonces tengo que ir viendo hasta dónde lo meto para que este todavía tenga más contraste oscuro. Si yo oscurezco esto mucho, esto ya no se va a ver, ¿sí? Entonces, este gris de aquí lo voy a seguir con un 2B. Prefiero irme con gris despacito. Voy a ir dejando los blancos. Aquí hay un blanquito también. Mi primera capa es, una, es un gris clarito. Y ya cuando veo que ya está muy oscuro y que ya puedo irme con el, H, con el 6B o con un 4B. Ahorita voy por el 4B porque lo tengo ahí en mi material. Para, que, para no irme tan, tan rápido. De hecho, voy por él. El 6B es ya para lograr un gris muy oscuro, ¿sí me explico? El 4B es entre los dos. Porque yo para si meto un 6B me tengo que ir un, o sea, muy despacito, niñas. Puedo esfum, este, poner el esfumino. Miren cómo se va viendo. Mucho más difuminada, ¿ya vieron? Es una belleza trabajar a lápiz, una belleza. ¿Qué pasa si me paso? Y digo, es que me pasé de negro, no manches, ¿qué hago? Bueno, no importa, si te pasaste de negro, puedes agarrar cualquier goma o esta gomita o la que tengan y empezar a, a borrar, ¿sí? Muy quedito, ¿ya vieron? A regresar el papel otra vez a que esté más clarito. Este maravilloso el esfumino. Esta es una, una brochita que si tiene una más grande, ahorita voy por una también. <risa> y entonces vuelvo a meter el esfumino para que no se note lo que estoy borrando. ¿Sí? Obviamente si borro con una goma tan chiquita, pues puedo marcar. Aquí ya puedo empezar a borrar con, con gomas más grandes, ¿no? Si quiero borrar un área. Voy a ir ya amañándome. Puedo hacer golpecitos así. Como si golpearan el papel para que se vaya quitando el lápiz. ¿Ya vieron? Y vuelvo a meter el esfumino. Van a ir agarrándole la onda. Esto es de paciencia, de ir agarrando la onda. Y vamos a ir oscureciendo toda esta zona hasta abajo. Pero lo que les quería enseñar cómo hacemos el primer gris, que es este que yo hice aquí arriba. Yo empezaría con acá, niñas, ¿sí? Empiecen todas. Con puro 2B. 2B. No, pero con HB. Empiecen con 2B, ¿no? HB es durísimo. Lograr que un HB no se te vaya, no se te raye el papel es, sí se puede, pero es más pero, de paciencia. Yo prefiero... Pero, todo, todo el relleno del vaso, ¿con qué lo hiciste? Lo de adentro. 2B. Esto es un 2B. Ah, es 2B. Es 2B apenas tocando el papel. Apenas. Oye, es que lo quiero más clarito, Ceci. Bueno, le pueden hacer unos golpeteracitos por todos lados. De hecho, no sé si han visto, en el, en, hay unas como gomitas, como maleables. Uh -huh. este, las venden en el lumen y que las ponen, chuc, chuc, así hacen como golpecitos y se quita el lápiz y se hace más claro. Hay muchas mañas para el lápiz. Les quería enseñar cómo empezamos con un 2B y luego voy a ir por el 4B porque el 4B me va a dar un gris entre. Es más difícil si yo, si yo transiso del 6B al 2B, es más difícil que llegue muy rápido a los oscuros. En cambio el 4B me, me, me lo, logra más eh, un gris de transición. ¿Sí me explico? Pues por eso van a estar usando todos sus grises. Este, voy por el lápiz 4B, chicas. Denme un minuto. Voy a ponerle pausa al video porque si no luego son horas y horas de... Ah, pues mira. 
Estamos, este, Fabi, eh, ¿Sí? con la teoría del lápiz. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿ya lo calcaste? No, yo sigo pegando el hilo rojo, pero... Ah, no, no pégalo, pégalo y tú me vas a estar oyendo. Pégalo, sí. Este, sí. porque sí quiero que sí me manden las fotos. Quiero publicar esos pájaros, por favor, que me fascinaron, sí. Adrianita. Ojalá acabes. Este, hoy me los mandes y quiero hacer una publicación bien padre de, de sus pájaros porque... Estoy realmente extasiada con los resultados. Ayer también los acabaron, estaban felices, padres. Entonces seguimos con el, con el lápiz. ¿Tú me estás escuchando, Fabi? Tú pega sí. tu... Ya sabes cómo, ¿no? Al sí. tamaño, tarará, está muy fácil, con resistor blanco. Al resistor blanco le echas un... Ch, ch, solo uno de agua. Sí. Lo revuelves para que esté un poquito más ligerito. Y listo. Oh, uh -huh. Y nosotros vamos a, bueno, ya lo calcamos, Fabi, con todas las, ya mandé la foto, con todos los brillos y todas las sombras que nos puedan ayudar. Y empezamos de arriba. Hacer con un 2B, con un 2B, este, los más claritos. Y si tienen esfumino, adelante. Si no, sí, cómprenlo, vale la pena. La verdad sí nos ayuda muchísimo y nos quita mucha champa. Bueno. Entonces, este, yo estoy ahorita en qué parte. Estoy en esta parte de, de hecho, esto se me fue muy oscuro. Ahorita que lo estoy viendo, lo voy a, voy a quitar un poquito de lápiz. Fíjense cómo quito el lápiz, ¿vienen? Solo doy golpetazos con una goma más gordita, no con la goma delgada. Y con el esfumino, nada más como que lo emparejo. Así es como regreso a un gris. Este gris es tantitito más oscuro que el de acá. ¿Sí? Entonces, así le hacemos. Hay gente que hace más evidente las sombras y cada quien va a tener este, este rollo de su lápiz. Es a lo que quiero llegar. Cada persona tiene, tiene un trazo. De verdad, yo sí lo creo fervientemente. Yo ya, yo ya conseguí aquí mi 4B. El 4B es entre el 2B y el 6B. Estos son nuestros tres que vamos a usar hoy. 2B, 4B y 6B. Y si tienen 8B, genial para lograr estos oscuros. Entonces, este, vamos a seguir con esta parte que no es tan clara ya. Entonces, estamos con un 4B. Fíjense cómo luego, luego cubre. Cubre rápido. Pero no me cubre tanto como el 6B. Entonces, lo que quiero, el 6B, el 6B, ay, perdón, este es el 4B. El 4B también es un lápiz delicioso, súper suavecito. Vamos por, cuando tiene mucha punta, niñas, empiecen suavecitito porque eh, la punta se puede llegar a marcar. Entonces, justo el 4B me da perfecto el rollo. Luego ya oscurezco más, pero es como mi primera base de oscuro. La, este, Adri, tú no me dijiste si habías trabajado lápiz. Adri. No, yo, yo sí he trabajado lápiz, me gusta hacer ojos. Mm. Ojos me gusta mucho. Padrísimo, padrísimo. Oye, cuando nos dices que te vas al centro, si ¿sí te vas al centro de la Ciudad de México? Sí, pues si no, no puedo dar esos precios, reina. Si lo comprara en el Lumen, pues ganaría 10 pesos, ¿sí me explicó? Ah, ok. Este, me, tengo un proveedor. Ah, ok. Tengo un proveedor en el centro y ahí compro todo mi material para vender. Ah, ok. Sí, es que yo cuando viví en México, bueno, de recién casada, pues siempre me han gustado las manualidades y sí, agarraba, me ponía mis, mi cangurera y me iba al centro. Yo vivía en Insurgentes, allá por el, el cine Insurgentes, en esa zona. Ah, sí. Y, este, y sí, me iba hasta el metro, de plan, para no sí. tener que estacionar mi cosa. Claro. Sí, la verdad es que... Encuentras todo, todo, sí. o sea, 
encuentras, tienes que buscar, bueno, más material de arte, no tienen ni idea cuánto me tarde en encontrar un buen proveedor, porque estaban los precios iguales que el lumen de aquí de mi casa. O sí. sea, ¿cómo te explico? O sea, lo que necesitaba era que me lo dijeran mucho más barato para yo poderle subir y poderlo vender casi al precio. Igual y te digo que mis precios están en cosas 10 pesos o igual o 3 pesos o 5 pesos o 20 pesos, pero yo que soy de comodina, a mí me vale pagar tantito más a que me llegue a mi casa o que me lo manden, ¿sabes? O que lo necesitas ahí y ya lo tienes. Sí, y, y como tengo mi taller presencial, yo saco toda mi tiendita y, oye, se me acabó el blanco. Ahí, ahí. Oye, quiero un fosfo, va. Quiero un dorado, ahí está, la hoja, las gubias, ¿sabes? Todo este material que se te ocurre en mi taller presencial, pues ya lo tengo aquí de cómodo. Y no muy, y no tan caro que digas, ahí no, está. No, 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 no. O sea, yo me meto todo el tiempo a ver los precios. Punto, a lo mejor encontraste las gubias Ana, ah, no, no están más baratas porque estaban en descuento en lumen. Ahí sí. No, pero sí, qué bueno. Sí, la neta sí. Y entonces cuando entran online ya les digo, ¿quieres que te mande el material? Yo te lo compro todo y te mando todo un kit, introducción, con todo lo que vas a usar. Entonces uh -huh. ya no tienes que ir tú, como tú, Fabi, a Michael, a ni, 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 ni. yo soy una comodina. A mí me vale pagar tantito más, porque ni siquiera es mucho. Eso está rico, aunque también está padre ir a ver. Que sí, también, pero cuando, bueno, estás como en la loca, sí, dices, sí, no, ya no sí. todo lo que voy a usar y puto, se acabó. Bueno, yo soy muy así, sí. muy práctico. No, sí, sí, sí. Este, y entonces dije, oye, si a mí me gusta que eso me hagan, lo voy a hacer. Sí, la verdad, sí. Y a lo mejor al principio también que no tienes ni idea, yo sí estaba. No tienes idea de qué, qué de dónde, de qué precio, Exacto, de qué calidad, qué nada. Exacto. Haz de cuenta. Por lo menos el primero está bueno y ya te vas ubicando. Exacto. Es cuenta, se metió una niña y me dice su mamá, oye, voy a comparar precios y te digo, le dije, claro. Pues ese es el chiste, que tú compares, cuidas tu economía familiar, oye, no manches. Y entonces me dice, no manches, estás casi igual, ¿sabes qué? Mándamelo todo a mi casa. Sí, claro. Le dije, ok, porque que en el lumen no había el blog no sé qué, que no sé qué lugar no había no sé cuánto, ¿ya sabes? Sí. Entonces, pues sí estuvo perfecto. Entonces voy oscureciendo, ¿ya vieron? Voy oscureciendo poco a poco. Y cuando ya quiero llegar a un más oscuro, entonces ya le voy metiendo otro lápiz, pero empiezo con el 2B, luego con el 4B y voy subiendo de desvanecido hasta que ya llego al, al más oscuro, que sería un este, 6 u 8B. El esfumino me empareja y lo voy metiendo poco a poco. Puedo ir por cachitos. Aquí ya cada quien va agarrando su onda. Este, hay una serie, niñas, creo que es en Netflix, de la vida de Bob Ross. Ay, no. Qué padre. No la acabé, no la acabé porque me quedé dormida, pero no manches. Está muy buena. Está buena, no, está buenísima porque ¿Sí? tiene una ternura, porque lo explotan al final muchísimo. Hasta pierde su nombre, o sea, se queda su amiga entre comillas, o se metió una señora judía, hija de la fregada, con su nombre. ¿Cómo ves? que le, Ahí es donde me quedé. Ya no les voy a decir, pero... No, ¿Cómo no, se no. llama la serie? Bob, Bob Ross. Ross. Se llama Bob Ross, este, entre la este, avaricia y no sé qué, Green no sé qué, no me acuerdo, pero con Bob Ross ya lo, la ubicas. Yo era fan de Bob Ross, yo veía cada ah, semana a Bob Ross okay. con mi papá, era nuestro momento, mi papá y yo, de Bob Ross, porque nos fascinaba dibujar y pintar y hacer todo, y nos impactaba la velocidad con que hacía un paisaje, y saben que todo lo sacaba de su cabeza. O sea, él era un pintor vale. que no tenía referencias. Él lo sacaba de su imaginación cada paisaje diferente. Está cañón, niña, yo... Cuando es ustedes cañón. dicen pintar sin una referencia, sí, no, no. es no. cañón. Mi hija Regina ya pinta cara sin referencia, o sea, de memoria. Eso está, eso cañón. ya es un gran, gran, gran artista para mí. O sea, Oye, ¿y qué estudia tu hija? 
va a estudiar arte, va a estudiar animación digital. Claro. Este, pero yo cuando, cuando hago realismo, yo tengo que tener una referencia de una mano, de una no, no, yo no lo saco de, de la imaginación, me cuesta muchísimo, es un ejercicio que, entonces le dijeron que para hacer, se quiere estudiar afuera, entonces para hacer su portafolio tienen que empezar a, a dibujar de memoria, o sea, voy a hacer una cara y no tener ninguna referencia y hacerla de memoria. Uf. No, no, no. no. no está hacía todos sus paisajes de memoria. ¿Qué onda? Digo, copió miles antes, pero copió miles para que después... Desarrollar esa capacidad. Memoria. Exacto. Sí. Pero, uh -huh. wow, entonces son, es su vida, véanla, porque si veían Bob Ross como yo, que era yo fanática de Bob Ross, les va a gustar. Se van a poner tristes, pero les va a gustar. Oye, pero qué padre que recuerdes eso con tu papi. Ceci. Ay, sí, no saben cómo ayer me acordé de él y dije, ay, no, qué flashbacks. Nos veíamos juntos siempre. Mi papá murió hace muchos, muchísimos años. Yo tenía 23 años cuando murió. Y, y, este, y era súper artista. Súper artista. Voy metiendo la gomita si quiero lograr más brillitos y niñas. Estoy jugando entre el 2B, el 4B y el 6B todo el tiempo. Hay gente que hace primero la, la capa clarita, hay gente que va haciendo cada cacho. Yo, quise, yo estoy haciendo cada cachito porque quiero que vean cómo queda por cachito y así vayan viendo mejor cómo queda al final, ¿ok? Les mandé la foto, Fabi, de la gomita que les recomiendo comprar en Amazon. Ah, la voy a checar. Creo que ya nos la habías recomendado, la habías recomendado la vez pasada. Que, creo que ya la tenía, pero... Sí, la checo. creo. Ya no me acuerdo qué le recomendé, qué no le recomendé, ya sabes. Sí, gracias. Hoy la checo. Oye, Ceci, ¿qué haces? A mí se me marcó la, la boquita del vaso. Con el lápiz. Sí. Eso es lo que decía cuando no apoyen tanto. Nada, vas, pones mucha punta en, en un lápiz suave, en un 4B o un 6B, y vas rellenando el poro muy poquito a poco, a que se vaya, a que se vaya llenando el polvito en esa línea, Reina. Ah, okay. No tienes que apoyarlo, sino más bien en, en movimiento circular va rellenando, va rellenando poquito a poco. ¿Con un 6B? Con un 6B o un 4B, si es la área muy clarita, con un 2B o 4B. Si es el área muy fuerte, con un 6B. Vea, por favor, mi jugo. Estoy a dieta, niñas. Este, Ceci, ya me tengo que ir. Okay. Ay, Adriana, no lo puedo creer, ¿eh? Esto es bueno. Ok, te perdono, pero fíjate bien. Vas a mandarnos todos tus pajaritos, por favor, sí, que necesito publicar. Sí. Sí, 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 déjame, ahorita ya los me voy a poner hoy a, a terminar. Oye, mi esposo está dando un curso de um, historia. ¿Del arte? De, luego les voy a mandar la, la publicidad por si saben de alguien. De, Ay. Es, no, es historia, historia ahorita. Ah. Mi esposo es un, bueno, ya sabes que hizo el doctorado en Inglaterra, uh. es, en economía política, pero siempre le ha gustado la historia y es un gran historiador. ¡Ay, qué ¿no? padre! Oye, Empezó este... a dar unos cursos, ahorita son tres cursos, donde dio ya el cristianismo, va a dar el, no, dio ya el judia, judaísmo, cristianismo y el islam, y va a dar una clase extra sobre la, toda la cosa de los talibanes. Y, oye, si saben de alguien que les interese, son los jueves de 8 a 10, 10 y media más o menos terminamos, este, por si saben de alguien que les interese, son por Zoom. Oye, sí, ¿nos puedes bien. mandar con un WhatsApp toda la información y yo los mando a mis grupos? Mi sí, cuñada quería meterse a religiones, sí. Porque de aquí ya empezamos con temas. La idea es ilustrarnos, o sea, los jóvenes ah, en la sí. tarde poder sí. estar tomando y hablar de temas diferentes. Claro. Hay tanto que hablar del holocausto, de la situación en Siria, de todos los migrantes, uh -huh, uh -huh, inmigrantes. Uh -huh. O sea, hay muchísimos temas que podríamos estar platicando, ¿no? Entonces, ahí me encanta les la idea, me encanta la idea. Y este, mándame la información, por favor. 
Sí, les voy a mandar los, el, el, a ver que si les interesa, este, se pueden poner al, al corriente ahorita para, para el cristianismo, que tiene mucho, o sea, las tres religiones monoteístas tienen el mismo fundador, Abraham. De Abraham venimos las tres, las tres religiones, es lo que son de las cosas que no sabemos. No, no. ¿Sí? Entonces, este, no, ya no sabía, no, se pelean por la de, no, santa. No, no del Islam, viene también de... de, de el Islam de, también de, viene, de, porque Abraham tiene, no podía tener hijos con su esposa Sara y le agarran, agarran una, una esclava que tenían ahí, tiene a, tiene a, a Israel, a Isra, bueno, tiene a un hijo y luego Sara tiene a su hijo este, Ismael. Entonces... No, Ismael es el que tienen y luego tiene a, a otro. Después de este mini break de esta historia de arte que vamos a, perdón, de historiador, el esposo de Adriana, vamos a seguir. Oigan, me encantaría. Yo, yo quiero también un curso de historia del arte. Me urge porque sí sé, pero no mucho, la verdad. Y me fascina este, justo estudiar a todos estos artistas que pues, fueron nuestros predecesores y todas eh, sabemos, pero no, no de profundidad, ¿sabes? De las épocas. Entonces, si, me, si saben de alguien, por favor, me dicen. Sí, fueron a la exposición de Van Gogh, sí. No, sí, yo, yo no, no, no todavía. Yo fui hace, desde Está que... Padrísima. Sí. ¿Vale la pena? Sí, mucho. Sí, sí me gustó. Bueno, a mí me encantó. ¿Será que yo me la imaginaba mejor? ¿Quién sabe por qué? Mis expectativas. Ya sabes, sí, digo, las expectativas mucho, famosas. La verdad, que... Digo, yo la veo aquí, pero yo creo que es la misma. Como que pues, todas sus obras y te van platicando como su historia en frases, que está fácil de leer. Y, y te van poniendo fotos, y como muy interactiva, y luego entras a una zona donde todo el salón, piso a techo, está lleno de pinturas que van cambiando de un lado, una de otro lado, otra, impresionante. Bueno, a mí me encantó. La sí, verdad. sí está padre, la verdad, sí. Las luces, este... O sea, está muy, muy interactiva. Y Ajá, es fácil de entender, entretenida, a mí sí me gusta, rápida. Rápida, exacto. No, eso está padre. Sí, a mí se me hizo muy buena. Sí, ha tenido muy buena. La, la reseña ha sido muy buena, ¿eh? Oye, lleva, lleva muchísimo tiempo. Yo, yo, sí. yo la vi antes de la pandemia y sigue. Sí. Así que sí, la verdad sí, sí vale la pena que vayamos sí, a ver. Sí, yo no sé si compré el hilo rojo indicado, pero era lo único más parecido que había. Y es cordón de bambú. A ver, enséñame. ¿Y dónde lo compraste? Ah, pero es que tú ya me acordé, Fabi. En Michael's, pero pues era como que lo único más durecito. Es que aparte venían así en gorditos, mira. Perfecto. Sí, Ahora que las puntitas medio se abren, pero... No importa. ¿Está muy gordo o no? O está alucinando. Este... Ay, mira. Es que, ahí no, es que no ves la proporción. Ah, tu dedo. Sí, está un poquito más gordito. Está perfecto, Reina. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Pues hay que trabajar con lo que hay, con lo que tenemos, ¿ya sabes? Sí. No pasa nada. Oye, Ceci, ¿qué dieta estás llevando? <risa> ¿Qué día qué? ¿Qué dieta? Ah, Déjame poner pausa. Perdón esta clase, pero estamos <risa> dispersos. Estamos muy dispersas. Estamos muy dispersas parte de arriba. Sí, aquí seguimos, estoy, estoy con, parando mucho la clase, pero bueno, finalmente es como vamos a empezar a, a, a tener técnica. Esto le pasé el esfumino, Ana. Ok. Voy aquí, hice toda esta parte para que me vieran cómo vamos a irlo resolviendo los oscuros. Y ahorita voy en este cachito, ¿ya vieron? Sí. En ese cachito que trae ahí unos, obviamente unos oscuritos aquí.
Trato de reproducir lo que veo, niñas. Estos trabajos de lápiz y así, chicas, comprobado, ¿eh? no lo digo yo, es terapéutico, sin duda. Sí. Nuestra mente se va a un estado de concentración, ¿sí me explicó? En donde, pues, no estás pensando mucho. Aquí estoy usando ya un 6B para meter más sombra. Ahora, no me paso porque en este cacho, en todas estas áreas donde voy a ser mucho más oscuro, me voy para acá y luego le voy siguiendo acá. Pero donde más más veo es en aquí. Entonces empiezo con el 2B, con toda esta parte que es muy más oscura, pues puedo empezar con el 4B. Voy a ir probando y probando mi lápiz. Cada una se va a ir acomodando cómo va agarrando el lápiz. Yo lo agarro mucho de atrás en este caso. Fabi se nos, se nos fue, ¿verdad, niñas? Parece que sí. Y el esfumino nos ayuda, Ana, a que, a que se empareje mucho más rápido. Obviamente, entre más práctica tengo, mucho más rápido voy a rellenar y voy a, voy a estar más, ahora sí que más suelta con el lápiz, ¿ok? ¿A alguien no le gusta el lápiz de aquí? Ana, y tú, Maricelita, te gusta mucho, ¿verdad? Sí, me encanta, sí. sí ah, sí. qué buena onda. Es la primera vez que lo hago, Ceci. Y me encantó, me está encantando. ¿En serio? ¿Nunca habías probado el lápiz, Reina? No. No, y está padrísimo. Dice Fabi que se quedó sin pila, pero que ya está aquí. Entonces. Ah, perdón. Sí, ya. sí, cuando vi, cuando vi el ojo que hicieron, estaba, pa, bueno, me enamoré de él. ¿Qué tal de cool ese ojo nos quedó? No, increíble. Cañón, ¿no? Padrísimo. Y a todas nos quedó diferente, no sé si. Sí, porque lo hicimos de scratch, ¿te acuerdas que lo trazamos? Sí, sí, lo, lo, lo dibujamos de cero, no sí, lo calcamos. No lo calcamos. Ay, qué padre. Sí, por eso hay cosas que sí las hago que dibujen. Porque el dibujo pues nos va a dar mucho más técnica y experiencia. Pero hay veces que ahorita que quería yo rápido más bien explicarles el lápiz, pues no, no nos iba a poder a dibujar el, el vaso que nos íbamos a tardar toda una clase. ¿Me explicó? Sí. Ahí voy, voy a meter el esfumino. ¿Vieron cómo, mira Ana, el esfumino hace que todo se haga más parejito? Sí, se, se ve como, como que lo vela, ¿no? Como que Está, se hace un Lo hace un velito, lo empareja. Luego aquí pon, tú puedo regresar a los brillos con la gomita. ¿Sí? 
que este es más clarito. Entonces, está perfecto. Y puedo limpiar el esfumino en otra, en la hoja. ¿Ya vieron cómo pintar? De hecho, hay unos como este sacapuntas, ¿sí? Para sacarle punta al esfumino. Ah, ok. O de cartón. Yo pensé que era como de goma. No, es, es de papel. Por eso les decía que pueden usar también un Kleenex, un Q-tip. Eso les va a despintar un poco más, pero sí puede servir un poquito. Oye, Ceci, ¿con cualquier sacapuntas? Pues de los gordos yo creo que sí. ¿Sí? Nunca le he sacado punta porque a mí me gusta que tenga colorcito. Eso me sirve para hacer las partes claritas y lo, y lo relleno más fácil. Es súper divertido, la neta. Y es relajante. Sí. Esta gomita, de verdad, híjole, cómo me facilitó la vida cuando me la presentó Fabiola. ¿Vieron cómo se va, va agarrando la onda? Poquito a poquito. Sí. Voy a hacer el 6B. En donde voy a meter ya un poquito más potencia lápiz. Empiezo despacio. Nunca empiezo a rayar fuerte, ¿sí? A hacer esto de, ¿ya sabes? No, voy poco a poco rellenando el porito. Y ya cuando necesito estos oscuros, entonces es cuando yo empiezo a meter más presión al lápiz y sí, más fuerte. Es nuestro último negro, entonces pues ya le meto un día, sí, para que se vea negro. O sea, oscurísimo. También pueden mezclar técnicas. Se ve increíble si hacen un trabajo al lápiz y el, y el fondo lo meten con un acrílico en plasta. Uf, no tienen una idea cómo se ve. O sea, ¿Cómo es eso? Pues sí. Sí, o sea, pones el fondo de un color, entonces le das como una evolución a tu trabajo ah. y se ve como más moderno. Entonces lo puedes enmarcar y se ve el vaso así el lápiz, y a lo mejor un fondo en plateado, un fondo amarillo, un fondo, ¿sí? Y Ay, es que te, te entendí un fondo en, en plasta, dije, ¿qué es eso? No, no, no. Oye, yo me quedé en los lunes que Sofi lo había empezado. ¿Ya lo terminó? Sofi Gasquet no, no ha entrado a clase. Mm. De hecho, quiere presencial, pero Mar Maricelita, tú eres la siguiente en la lista, ¿eh? Ay, perfecto. Sí, Parece sí. ser que se abre un lugar eh, el viernes, a lo mejor. Ay, el viernes no puedo. Sí, Ay, sí. Ah, no, tú querías el jueves, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces el viernes seguro no puedes. No. Okay. ¿Sabes qué? Que el viernes muchas veces salimos de fin de semana y como ahorita pues todo es Zoom, pues nos vamos muchas veces desde el claro. jueves. No, yo le voy a decir a la que está el jueves, si, si quisiera, porque su amiga está el viernes, entonces igual y se quiere cambiar con su amiga. Ah, pues sí. Pero no te preocupes, estoy encantada también en Zoom, ¿eh? Sí, la neta es que está padrísimo. Yo, yo me emociono mucho con los proyectos. Y yo también los hago, entonces este, estoy feliz. Es algo que no haría yo. O sea, no tengo tiempo para hacer esto. Y entonces Pero me esforzan. No Exacto. Entonces está padrísimo que lo podamos hacer juntas. Sí. Es que son diferentes dinámicas, ¿no? Sí, no, no. Cotorreas diferente y aprendes diferente porque estás viéndolo. Sí, sí, sí. Pero por otra parte eres... está padre el, pues el hacerlo sola, ¿no? Sí. 
Aprendes sí. mucho, yo creo. Yo creo que aprendes más. Llámenme loca. Te creo lo que pierdes menos tiempo en todo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, te los juro que mi experiencia ahorita con Zoom, digo, es que no puede ser. Lo que hacen, este, estoy realmente eh, feliz. ¿Sabes qué? Que no te tenemos a la mano para que nos eches una sí. manita. Ay, oye, ¿me corriges? Oye, no, no puedo, sí, lo haces. No platicas con la de al lado. Y... Exacto, sí, no hablas por teléfono, no, no, no te, porque aquí vienen y les entra una llamada y mi, 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 que el marido no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, la neta es que sí te puedo decir que aprovechamos muchísimo las clases así. Eh, hay alumnas, ya tengo cuatro alumnas que están, entran una, o sea, online y presencial, las dos clases, chicas, o sea, imagínense. Órale. Es que sí, si se puede las dos, está padre. Claro. Sí, es un más. complemento que no tienen una idea. Es que les enseñé su, el pajarito que hicieron. Este... Y bueno, una de ellas es que me fascinó, no, 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 es que qué onda, qué, qué proyectos hacen, me quiero meter. Y yo, pues, claro, todavía tengo espacios. Mire cómo va agarrando la onda, ¿sí? Ahí va agarrando la onda, voy siendo observadora, voy viendo dónde voy borrando, dónde voy poniendo. Y van a ver ahorita cómo este oscuro, que voy a empezar con un 4B, para no ser tan agresiva, le va a dar todo el rollo, este oscuro de aquí. Todo este oscuro. Y luego regreso, puedo regresar a, ay, me faltó este brillito, ¿sabes? A, ay, este aquí no le, aquí, aquí tiene, no, no tiene, si sí tiene, tarará. Súper terapéutico, chicas. Oigan, este, ¿alguien está en el lápiz? Sí, Marisela, Ana. ¿Y tú, Fabi, estás ya en el lápiz? Estoy en el hilo rojo ya acabando. Oye, nada más dime una cosa. Bueno, sí, no, entonces las, las, ya que lo calques, Ajá. las grabo, ¿va? Sí. Ah, ¿quieres grabar el, el vaso o el pajarito? No, ya, ya, el vaso, pero no, déjalo. Mejor hasta que lo calques, porque todavía te da tiempo, te queda una hora. Ah, perfecto. Sí, ya estoy en el último hilo grande pega, para pegar. Oye, ¿tus hijas ninguna se va a dedicar a cantarte, sí? Ay, mira, Adriana Medina regresó. ¿Qué habrá pasado? Ay, qué bueno para que... Mis, eh, Regina quiere la que es artista. O sea, la grande es súper artista. Déjame ponerle pausa. Perdón, esta pausa es muy interrumpida. Vamos a seguir con el, con, con el lápiz. Este, sí. Vas a calcarlo, Fabi. Uh -huh. Cuando calques todo así como yo lo tengo, que es, pues, este, calcar todos los brillos, las sombras, todo lo que más puedas, tienes que tener, ya sabes, una hoja para apoyarte y vamos a usar esos lápices que te dije, 2B, sí. este, 4B. 4B, 6B. ¿Dónde están nosotros? Este... Híjole, perdón, Ceci, para calcarla. Ah, le vas a poner por atrás 4B. Atrás 4B. Ajá. Lo pegas y a la hora de, de calcar, no vayas a recargar mucho. 
muchísimo tu lápiz porque se te hace un surco en el papel y entonces es difícil sí, sí. de... Lo vas a... Con una presión normal, poquito, vas viendo, o sea, ahora que lo pegas, haces una línea, ves si sí pasa, suavecito, o sea, que sí tengas presión, pero que no hagas ese surco, ¿ok? Sí, perfecto. Nosotros seguimos mm. aquí. ¿Cómo vas, Ana? Bien, Ceci. Bueno, es que soy medio perfeccionista, entonces como que lo borré varias veces. No, no lo borres. ¿Por qué lo borras? ¿Te, pas te pasas de lápiz? No, porque quiero que se vea así como muy... Como muy parejito. ¿Tienes el esfumino? Sí. Ah, entonces... Ahora, ¿no es, ¿no es perfecto, preciosa? O sea, no es perfecto. Okay. Tengo la mano siempre en mis sacapuntas, niñas, para, necesito de pronto una buena punta para los detallitos, ¿ok? Luego, luego van a ver como los lápices más claritos son, o sea, más pegado a los H, que son 2 B, B, son mucho más duros y pintan mucho más suavecito. O sea, no es tan negro, tan fuerte. ¿Cómo nos empezamos a concentrar y no hablamos? ¿Se fijan? ¡Está <risa> cañón! Oye, mi estuche de lápices viene a un F. ¿Ese qué onda? Ayer me preguntaron eso. ¿Qué crees? No tengo idea. ¿Sí? Siéntelo y me dices. ¿Cómo lo sientes? ¿Suave? ¿Suave o durísimo casi piedra? Que sale. Ahorita, Ahorita lo pruebo. Ayer me preguntaron y yo, madre, yo no tengo F. Claro. ¿Es más durito? Ahorita me dices. Ceci, los surcos que hice de la boquita del vaso no se, me, no se quitan, ¿eh? Sí, Reina. Por eso les dije que tuvieran cuidado en esa parte. Este, pues ya ni modo, Reina. O sea, no nos te van a quitar. Sí, no. Ya, ya, ya. Tengo toda la clase tratando de... Ay, no, de no, no, no. 
Ya. Dígale, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan oscuros son? Si son oscuros, tienen muchísima... Y si son claros, no, pues borra. ¿Ya? No. Es que, ¿sabes qué? Se ve... Se ve el surco. Por sí. más que le quiera... Trata de, de rellenarlo, y si no... Este... Híjole, sí, sí. No, pues ya. Déjalo ahorita, sí. Sí. Ya, sí. cuando esté todo el dibujo, créeme que no se te va a ver. Confía en mí. Sí, porque ahorita ya, ya está, estoy manchando, creo. Sí, no, estás manchando y aparte ya este, no vas a avanzar, ¿me explico? Sí. El 8B es para darle ya una superpotencia si es que quieren, si es que lo tienen. ¿Ya probaste el F, Ana? Ah, Ana no está. Ana, Ana. Es que había entrado mi papá. ¿Eh? Es que había entrado mi papi, que luego no se acostumbra a estar en clase y le vale, y le entra ahí. Ay, Ay, ¿Cuántos años tiene tu papá? Oche, ochenta. Mm. Pero está, gracias a Dios, es súper sí, entero. Ayer llevó a mi hijo ahí a los hospitales a San Fernando y luego lo llevó a Tlane. O sea, está súper bien, maneja todo. Ay, qué bien, qué buena onda. Sí, gracias a Dios, sí. Qué padre, cuando están bien nuestros papás. Mi mamá también está, uf. Se ve, se ve tu mami también súper bien, súper fuerte. Súper bien. ¿Pero qué edad tiene tu mamá, Ceci? 82. Ay, no. No, no se le ven tampoco. La vieja, se arregla, está guapísima. No, no, no. Es gruesa. ¿Y sigue manejando también? Sí. Ya le dijimos que si vuelve a tener un conato con el coche de chocar o así, vaya, pero ella está necia. Y haz de entender también, ya me dice como diciendo, tú cállate, ¿no? Claro. Ah, resulta que mis hijos me van a decir qué hacer. Sí. <risa> Eso pasa, dicen. Y mi mami el 14 de febrero cumple 10 años que, que falleció, entonces wow. pues, mi papi está con nosotros. Qué buena onda, qué padre, ¿no? Sí. Ay, mi hijo lo adora, o sea, es como su papá, bueno, más bien, es, pues sí, es como su papá. Es su sí, figura. ¿verdad? Es esa figura paterna, ¿no? Sí. A mí también me pasó lo del surquito en un cachito, ¿eh? Ay, me da gusto, no es por nada, pero perdón. <risa> Oye, y este, y sí, o sea, se va a ver, pero eh, no, tampoco creas que nos pasa mucho. Si a la maestra le pasa, bueno. A la maestra le pasó, yo creo que me emocioné y ¡ping! Y le puse ahí en jundia. Yo ni me di cuenta, ¿eh? Hasta ahorita que lo estoy difuminando. Sí. Pero bueno. Oye, ¿alguien sabe de un... ¿Qué es el...? ¿En donde el que pone carillas? Ay, todo el mundo anda con carillas. Es lo de hoy, ¿verdad? Está de moda, la manas. Pues, ¿sabes qué? Que, que yo tengo los dos dientes del frente, como que se, con la edad se te están enchuecan más. Uh -huh. 
Entonces dije, Ay, le, me voy a poner unas carillas. Oye, Pero, sí. híjole, si te las ponen mal, se ve espante, está peor. Sí, debe de ser. Dos amigas como con frenos o carillas o no sé con qué. Déjame te averiguo datos, ¿va? Mari se hizo algo, no sé si se puso. Ah, carillas, no. Te averiguo uno buenísimo que se lo ¿Sí? puso mi hermano, mi hermano y mi cuñada. Mari, Mari, Mari también. Mari, pero le quedaron mejor hermano, a mi hermano. Sí, pero no sé <ríe> La neta, a mi hermano le quedaron los dientes. Increíble, yo me los voy a arreglar después. Pero cuesta una lana, ¿eh, Marisolita? Cañón, yo coticé uno que es muy bueno, pero está en Puebla. Como, creo que cuesta como nueve mil o diez mil pesos por diente. Híjole, ya. con que sean los dos de enfrente ya la hiciste, ¿no? Te mando los datos, en, déjame preguntarle a mi hermano. Ah, órale, sí, porque y, si, no, si no se ve, si no son como que muy bueno el doctor. No, tiene que ser buenísimo, si no va ahí. Si no se te ve espantoso. Sí, la neta. Yo me Miren. quise poner hace 20 años, no, 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 me las quité. Bueno, no me la, no, no eran carillas, no eran carillas, me ponía un recubrimiento este señor. Ah, Pero no. Me, pues. me, me sentía como Luis Miguel. <risa> <risa> en ese momento le dije, por favor, bótame esto. Oye, pero es no. que estas no las no te las puedes quitar porque te liman tu diente y ya valiste sí. el lápiz, ¿eh? Sí. Dicen que, es, que, eso está terrible, que eso está terrible, ¿eh? Que es una moda que sí realmente daña y deteriora mucho tus dientes. Pues sí, pero se ve sí. divino. Sí, yo sé. No se cae el diente postizo ahí después. No, 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 es que no es un diente. O sea, este es tu diente, con, uh -huh. con una carilleta, con una como recubrimiento, ponte. Pero ah, es tu diente sí. abajo. Pues todos los artistas se hacen eso. Todos, todos. Sí. Y luego, luego ves que son carillas, ¿eh? Lo es, se notan. Todos quedan perfecto. Sí, son perfectos. Quedan perfectos los dientes. Perfecto. De artista. De artista. Uh -huh. Así es. A mí luego sí me gusta, digo, a ver, lo natural un poco, que hasta tu risa que se vea natural, o sea, como que sí, 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 sí. el dientón, o sea, digo yo porque soy dientona, pero luego como que siento que hasta te cambia un poco la cara, no sé. Ay, pero tú los tienes perfectos, Fabi. Ay, gracias, Maricelita, pero no me has visto de cerca. No, yo me estoy poniendo los, las, este... Invisalign. Los frenos. Invisalign, pero aquí se llama... Y es más barato aquí, y la verdad, muy bueno. Mi esposo dice que no lo recomienda porque no se los dejó perfectos. Pero no sé. la verdad a mí, muy bien. Y a mí me habían dicho que esos no me iban a servir porque yo necesitaba brackets otra vez. Y dije, ni de chiste. Y digo, no los tengo perfectos, pero sí me los han enderezado, ¿eh? ¿Pero qué es lo que te pones, Fabi? Como te mandan pelo. a hacer como unas guardas transparentes. Ajá. Y cada tanto tiempo te, te las van cambiando aquí. Te llega una caja con tus guardas en paquetito y te dice semana, este, una, dos, tres, cuatro y cada cuatro semanas te las tienes que ir cambiando y ya depende de ti. Y okay. ya, tú solito te la vas cambiando y te viene hasta con un blanqueador de esos que conectas el celular. Ah. Este, y ya no tienes que ir al dentista nunca más. O sea, no vas no. a la mes ni nada. Y buenísimo, tu cajita, tu paquetito y son guardas que te van como, este, pues cada que te la pones y te duele. Y así, y se las van este, pues, emparejando. ¿Te las pones en las noches? En las noches, hay de todo el día, pero, o no más noches, pero está imposible, todo el día. Oye, es, que tienes, es que si tomas agua, bueno, agua no, pero café y té, te las tienes que quitar, ¿no? Sí. No. Ya hablas así como raro, sí, no, no, no. ¿Y cuánto tiempo mínimo los tienes que usar? Este... Creo que entre tres y cuatro semanas. Sí, yo ya llevo un chorro. Y ya me quedé con la última, ya como de fija. No, pero en total el tratamiento es como de un año, ¿no? Ah, sí, como de un año. Perdón, sí. Y aquí está Depende más caro, de... Fabi. ¿Mandé? Aquí en México está más caro que allá. Sí, mucho más. Sí, aparte ya te cobran, yo creo que hasta la consulta, cada mes o no sé. Aquí te digo que es... Una, te hacen unas placas y te dicen, va, y te va a llegar a tu casa, te llega tu kit. Y ya ¿Y no cuánto? tienes que volver ahí. wow ¿Cuánto te cobran? No me acuerdo porque fue hace pues, año y medio, 
y lo pagamos los dos juntos, pero yo creo que como, ay, no sé, te inventarías, si yo voy a preguntar a mi esposo, vale. voy a preguntar mejor. O sea, creo que en el momento sí es una lana, pero ya que lo haces cuentas y al mes y dentista y brackets y cosas, ya dices, no, te conviene. Pero si te ha interesado, no. O sí. sea, nada más es sí. como una manita, porque tú lo serías bien. Que los brackets, no, pero sí, sí me los, en, en, o sea, ya tenía unos encimaditos y sí me ah, los, ¿sí? Sí, sí me los enderezó. Digo que todavía me faltan unas guardas, todavía no acabo porque yo me atrasé. Este, pero sí, sí me los enderezó. Yo sí, yo sí, yo sí noto buena diferencia. Ay, Una amiga se los hizo y sí le funcionó, solo que sí te dicen que te puede cambiar la mordida. Uy. Que se puede descuadrar la mordida. Y a mi amiga sí se la descuadraron. Y yo dije que, pues, pues ni modo, que no me importaba, que pues iba a probar. Y no, a mí está ahorita no. Ah, ¿Qué okay. pasa si te descuadran la mordida? Creo que te tienen que poner brackets, tan, un, o sea, menos tiempo. Ay, Dios. O sea, sí, sí hay un riesgo. O sea, mi, mi amiga sí me dijo, híjole, a mí no me dijeron y sí me descuadró la mordida. O sea, que se cansaba. En el día de así, claro. no descansaba su mordida. Claro. La mandíbula, yo la creo mandíbula que se te, le duele. Sí. Ay, Dios. Sí, es lo único malo, pero pues. Y aquí sí me dijeron, firmas y yo firme. ¿Qué? Pues dije, es que igual tengo que probar. Ingesu, ingesu. Pues es que dije, yo ya sé, si empiezo a sentir con una guarda que me está empezando a lastimar, me la quito y el bien se me va a regresar. Uh -huh. Dije, pues igual ahí voy probando. ¿Y así lo hiciste? Sí, y hasta ahorita voy bien. Oye, Fabi, seguramente ya les has platicado, pero yo acá, me acabo de integrar a los, a los martes. ¿Tú sí. por qué vives allá? Platica. Porque me encantan todo... estas clases de, de convivencia. <risa> a mí también. Porque uh. mi esposo aquí trabaja. Pero él es y mexicano. Yo trabajo aquí, o sea, le ofrecieron trabajo. Ok. Este, asesor financiero. Ah, qué padre. Sí, o sea, trabaja con unas personas de, ay, pues es que no sé, inversiones inmobiliarias y este, pues les invierte ahí, no sé, pero ese tipo de cosas. Ok. Este, y las oficinas están aquí en Miami, y de hecho, pues las personas también viven aquí en Miami, entonces todo está aquí okay. y pues, pues es indefinido. Entonces, pues, felices, la bueno. verdad, nos queríamos venir. Bueno, yo sobre todo siempre le decía, ah, vete a estudiar una maestría, vámonos, a ver a dónde. Y pues, se, justo se presentó esta oportunidad y feliz. Qué bueno, Fabi, qué padre. No, y no te regreses. No. no. No, pues no, ¿a qué? Y aparte, Ajá. pues, su trabajo está aquí y no es, no es, o sea, no es como que tenga caducidad o, o sea por tantos años, sino que es ya... Si nosotros nos quisiéramos regresar, yo creo que sí podríamos, pero, pero no. O sea, igual y mi hijo, mi esposo, si no es aquí en Miami en un futuro, en otro lugar de Estados Unidos, uh -huh. yo creo que a México ya no. Es que haces bien. Sí. Haces muy bien. ¿Quién pasaron sus trámites para la residencia? Todavía, bueno, es que todavía no, porque apenas... Está, renovamos la visa de trabajo, que es la segunda vez, o sea, es la, o sea, la primera fue la que sacamos y ahorita apenas renovamos por segunda vez. Ok. Creo que esta visa tenemos que hacer algo para poder aplicar y que nos empiece a contar el tiempo para la residencia o algo así. Ok, sí. bueno, la ventaja es que Yo el trabajo lo... Complicado. Pero la ventaja es que el trabajo lo apoya. Fíjate que mi hermano mucho tiempo trabajó en Monex en, en Houston pero a él no, no lo apoyaban eh, para tramitar la visa. O sea, nada más es, estaba pues sí con visa de trabajo y pues era, eh, como, era por tiempo. Ah, híjole, qué mala onda, porque sí, sí te empieza a contar. O sea, nosotros no nos ha contado el tiempo ahorita que es que nada, pero creo que ya vamos a hacer algo para que nos empiece a contar. Ay, qué bueno. No, sí está increíble, Fabi. Sí, la verdad sí. Te encantó Miami. Sí, me encanta. Me encanta. Sí, hay mucha calidad de vida. Sí, mucha. Claro. Mucha. 
Ya Oye, tenés... Y el clima, Fabi. Oye, calor sí. insoportable, ahorita verano, sí. Sí. Sí, o sea, Pero... que me salía lo del coche, híjole, o sea, es insoportable, <risa> ya no poder estar. Sí, no manches. Pero pues sí. prefiero yo el calor que los climas extremos de frío, yo. O sea, sí, estar pues... en invierno todo el año con tu chamarra y el moco escurrido, me muero. Y como en Canadá, que sí dices, no manches. Sí, o sea, no, no, yo no, o sea, sí te deprime un poco, hasta ni ganas de salir de tu casa. Sí, no. Y aquí, pues, bueno. ya, no sé si te haces y todo, pero está el sol y, pues, alegre, ¿no? Como que. Sí, 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 sí. Bueno. Además, sí, yo creo que hay mucho o sea, latino, hay ¿no? planes de sol y cosas uh -huh. para, o sea, sí, prefiero el calor. Pero en invierno sí usas un suelo Sí, sí, sí me ha tocado los dos últimos inviernos, sí, uh -huh. hasta botita, y suetercito, uh -huh. chamarrita, sí, rico. ¿Cuántos sí. años llevas ya allá, Fabi? Este, dos años y medio, okay. apenas poquito, sí. Ay, qué padre. Pero siento que llevamos más. Como que siento que ya llevo más tiempo. Qué padre recién casados esa experiencia, la Ay, sí. sí. Pues que ahora ya empiezo a calcar con el 2B, ¿verdad? Con el, con el HB. Ah, con el HB. Sí, sí, tengo. O B. Si no, también pueden caer con 2B. Si no tienen otro lápiz, el 2B como que es el que pueden hacer muchas cosas, ¿sí? No, tengo HB. Fíjate que lo repetí y me gustó mucho más con el 2B. Está más oscuro, aunque lo estoy haciendo súper ligerito, pero me gustó más que el, 2, que el HB. No, por eso te dije, es 2B clarito. Uh -huh. Sí. Sí, el HB es muy duro, entonces se raya más, no queda tan parejito. Uh -huh. Y de pronto necesitamos más polvito, o sea, el, el lapicito más suave para que se vea. Y aquí en México, Fabi, ¿eras de la ciudad? De, 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 de la ciudad de, de México? la ciudad de México, sí. Sí, sí, sí. Del sur. Entonces, Del sí, ubicas. Sí, ¿Dónde vivías, muy... Fabi? Es. De, en Avenida Toluca. Ah, bien. En Avenida Toluca. Y antes vivía en Atlamaya, que está abajito por donde claro. está ahí, ahí viví muchos años y después ya nos subimos a Avenida Toluca y ahí vive mi mamá. Mis suegros vivieron en, en Atlamaya. Ah, sí, ¿a poco? Sí. ¿Quiénes son? Rebolledo. Ay. Pues es que no, es que conocí a los del Parque Grande, yo ah, vivía frente al parque. Conocí a Pilar Parás, ella es de ahí. A, la señora, a, a, a los Pérez Montero los conociste, que tenía Aurora su Academia de Ballet. Ah, ¿no? la Academia de Ballet, es que nunca me metí a Ballet, yo me metí a la de enfrente, que era de regional. Ah, con Chakis, pero sí, la Academia de Ballet era muy famosa ahí. Ahí sí. había ballet ahí, qué padre. Ballet, sí. yo tomaba regional, porque pues, mis amigas se metían a la regional y ahí pues, me metí. Y luego me metí a clases de, ahí mismo también de hawaiano, taitiano y tap. No, bueno. <ríe> la mamá de los de Molotov, que se llama Patti Huidobro. Ah. Y ella, hey, los de Molotov todos rudos y así, con sus bandas, porque ahí empezaban. Y ella toda cursi, mis niñas, y vamos a bailar hawaiano. Y, uh, Ay, no, y ahí estábamos bueno. nosotras y nos decía, tapen de los oídos. Y los hijos ahí ensayando con sus groserías. <risa> este, y pues yo bailaba ahí con ellas, ahí en o San sea, Atlamaya. Qué padre. Ay. Es una colonia súper bonita. Sí, la sí. verdad fuimos felices. Ahí vivió Pilar Paras muchísimos años, ¿no la conociste ahí junto al parque? Enfrente del parque. Ay, pues no me, me suena. Ah, que pero no. no, ya de casa, no, tú ya no, no, porque ella de mi edad, casada. O sus hijos, o no tiene, o no vivió ahí ya. Sí, pero pues tú eres más grande que sus hijos, obviamente. Sí, pues es que me tocó 
con los míos y los de la edad de mi hermana, que son, de mi hermano, que son dos años más chicos. Ah, sí, no, este chavo tiene 24, 20, sí, ah. 24. No, no, no. Sí, no. A ver, las voy a grabar. Híjole, pues estoy apenas calcando. Ah, sí, en cinco minutos, ¿va? Ok. No, si no sabes qué. Pongo Fabi, el bajo así, este, poner, profesional. Así, exacto, lo vas a poner. ¿Sí? Hago trampa. Haces trampa. Este, pero me deja. Se te va. Se te va ahí el rollo. Qué padre tener la experiencia de vivir fuera, Fabi. Sí, pues cuando sí. quieran venir, me, me hablan, me di. Qué linda. Ya me imagino todo el mundo te ha de caer. Híjole, también ha de ser. De, ¿Qué dices ya? Sí, la que verdad. Que dejen en paz, fregadera. Sí, sí, como que por, por cosas a este año han querido venir varios y unos tenían COVID y me cancelaron. Ahorita una amiga se fue a Disney una semana y iba a venir para acá y le dije, híjole, qué pena, pues que ahorita sí me acosa al Delta. Sí. Y venía con, con sus dos hijos, entonces le, le dijimos que qué pena, pero ahorita pues dijimos antes de Disney, felices, pero después de Disney. No, que, no, 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 es no. que también, híjoles. Que los papás de, bueno, toda la familia de unos amigos de, más bien de dos, por aparte, acaban de ir a Disney y todos contagiados. No, es que ¿cómo te vas a Disney ahorita? O sea, ¿qué les pasa? ¿Están bien de la sí. cabeza? Y aparte Florida está a tope, el Delta está tremendo. Entonces, sí nos medio estamos volviendo a cuidar. A ver, sí salimos a restaurante y todo, pero sí tapabocas todo el tiempo, en terraza preferimos, nada tan claro. o sea, sí Oye, Pero en Estados Unidos tapabocas ya no, ya no o, o otra vez ya sí. Ahorita otra vez ya sí. O sea, ya hace unos meses ya nada. Pero ahorita otra vez ya sí. Entonces, la verdad, sí, le dijimos que qué pena, pero pues, después de Disney, pues no. No, sí. Y entonces, es como que la los gente. Los últimos dos no han venido. Pero, pues sí. Es que es un lugar, aparte, muy fácil de. Muy atractivo. Muy atractivo. Sí. Muy, aparte está Disney, están los malls, pero aparte está el shopping, sí. pero está la playa, pero. Y está cerca de México, o sea, sí. No, 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 Miami es una belleza, la neta. Sí, es muy atractivo eso, entonces. Pero bueno, la verdad también es padre que te visiten, si ¿Sí es cansado. Muy, sí. Porque todo el mundo viene de vacaciones. No, y tú haces no. el mismo rol, o sea, también no, no, no descansas de visitas, qué horror. Sí es cansado, entonces, pero pues es padre. Sí, tiene sus... También hay de visitas a visitas. Que es una flojera y otros dices, qué emoción. Exacto, también. Pero, pues, de modo. Y, este... y pues sí, pues muy bien, digo. Pues, ahorita este año, a ver, también tenemos algunos que quieren venir, pero pues, también depende de COVID, a ver cómo se pongan las cosas. Ay, muy re bicho. Qué, sí. ah, qué barbaridad. Sí, de acuerdo, Reina, de acuerdo. Y es gasto también. Sí, porque vas, vamos a cenar, ¿no? Vamos a ni, 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 ni. Sí, no manches. Sí, entonces como que, pues sí, pues, pues sí, tú gastas. Y aparte, pues estás atendiendo y... En tu casa, el súper, o sea, sí está sí, cañón. Sí. sí, sí, es un poco de gasto, pero bueno. Muy, sí. Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya vi, Ana va muy adelantada. <risa> es que lo borré, yo no me gustó el anterior y lo volví a hacer. Ah, perfecto. Ya probaste tu, tengo curiosidad con el F. No, ver ahorita mismo, porque si no me embobo. A ver, el F, espérame. 5B, 3H, V, 2H, 4H, 8B, F, aquí está. Pues no, fíjate que es, 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 es duro. Es duro. Entonces es va a ser más, más duro que los H's. Mira, es este. 
Ay, no es que no lo llevo a distinguir, pero que o sea, a la hora que tú lo pones es muy duro. Duro, oscuro, pero duro. Ándale, pues. La verdad que me voy a comprar un F, ya me, ya me quedé con la duda. A ver cómo le voy metiendo los oscuros poco a poco. Ya estoy en un 9B, pero primero, esta parte que es la más oscura de todo, le metí de capa primera un 6B, niñas. Y estoy viendo hasta dónde voy a meter el oscuro. Obviamente esta parte ya identifiqué que es lo más oscuro. Entonces sí, ya le voy, ya vieron cómo ya le apoyo más. Voy llenando los poritos y hasta se ve brilloso el lápiz. Y ya llega un punto que ya no puede ser más oscuro. ¿Ya vieron? Sí. ¿Estás con un 8, Ceci? Sí, con un 8B o 9. Este es 9, pero el 8 es igual. ¿Qué onda, Winona? Winona está atrás de la cámara. ¿Qué, qué me ve? Viéndome fijamente, qué miedo. Y qué raro que ande de humor, porque ya ves que luego no. No, no, no. No, cuando quiere y se va a dormir, ahí sí está contigo y es una convenciera. Cuando no, no manches. ¿Y los reconoce ese sí? Sí, perfecto. O sea, ya sabe quién es quién. Y, y... Bueno, no, no sé si sepa quién es quién, bueno, se pero que sabe que... que... La familia, pues. Sí, sabe que es su manada. Ya. Ah. Ceci, no se te olvide mandarme lo de las carillas, el doctor. No, ahorita que acabe la clase... Le, le escribo a mi hermano que, que me diga cuál es su doctor, ¿va? Sí, 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 gracias. De nada. Este... Ya va agarrando onda, ¿no, niñas? Ya va agarrando onda.